الرسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رمضان كريم هي الفجير يا شوبيري شكاري ما سولوشن على كومبي كونزي يا تنزانيا لا كوينجينيكو لي مونغو لا كوينجينيكو Baada ya kufungua shule wanafunzi wa shule ya sekondari Ikambi iliyoko wilayani Kakonko mkoa ni Kigoma wamekumbwa na shubiri ya kushindwa kufika shuleni baada ya mto Muwazi kufurika. Kina cha hilo na mengineyo ni kuna kwa shubiri, sukari na solution. Mimi ni Sofia Kesi. Baada ya kufungua shule wanafunzi wa shule ya sekondari Ikambi iliyoko wilayani Kakonko mkoa ni Kigoma wamekumbwa na shubiri ya kushindwa kufika shuleni hapo kuanza masomo baada ya kufika njiani na kukuta mto umefurika maji. Mto Muwazi ulioko kwenye kijiji cha Itumbiko umesababisha shubiri ya kukatika kwa mawasiliano ya shule ya sekondari Ikambi na maeneo ya jirani. Leonida Edward Joyce Yoram ni baadhi ya wanafunzi waliofikwa na shubiri hiyo. Tumefungua shule tarehe 11 mwezi wa 4, tumekuja shuleni tukakuta daraja limejaa maji, tumeshindwa kuvuka kwenda shuleni kuendelea masomo. Barabara ni changamoto, hakuna daraja limejaa maji tumeshindwa kuvuka. Tumefika hapa tukakutana hii changamoto, tukakuta daraja ndio hivyo maji yamekuwa yame mengi na hatuwezi tukapita. Kwa hiyo tunaomba serikali tufanyie namna gani vipi ambayo tunaweza tukaanza masomo. Mkuu ile ya Kakonko Evans Malasa amesema mpaka sasa hakuna shubiri iliyosababishwa na mtu huo kujaa maji. Lakini mpaka hapa sasa hivi kutokana na mazuia ambayo tumeshayaweka hatuna mazara kwa maana ya binadamu kupata mazara katika eneo letu la mto wala mifugo yetu. Muda waanze kusoma kwenye shule e, zingine zilizopo hapa wilayani Kakonko. Meneja wa Tarura wilaya Kakonko John Ambulance amesema wanafanya tathmini ya haraka kwa ajili ya solution ya kudumu. Kwa taratibu zetu za tarura tawasilisha makao makuu ya mkoa kwa meji wa mkoa ambaye naye tayari leo asubuhi alikuwa eneo hili. Kwa hiyo ametuagiza sisi kama gazi ya wilaya tukamishe usanifu kwa haraka ili hatimaye makisiweze kuwasilishwa kwake kwa ajili ya kutafuta solution ya kudumu la eneo hili. Hospitali ya Rufaa ya mkoa Temeke imeeleza kuwa kambi ya matibabu iliyohusisha madaktari bingwa wa hospitali hiyo na wale wa hospitali ya taifa ya Mwimbili Mloganzila iliyofanyika hivi karibuni walibaini asilimia 34 waliojitokeza kwa mara ya kwanza kukabiliwa na shubiri ya ugonjwa wa shinikizo la damu pamoja na kisukari. Kauli hiyo imetolewa na mganga mfawidhi wa hospitali ya Rufaa Temeke Dr. Joseph Kimaro. Nakumbuka katika kambi ambayo ilifanyika hapa ambayo walikuja wenzetu wa Mloganzila tuligundua asilimia 34 ya watu waliojitokeza wapi kabisa ambao walikuwa hajawahi kupimwa BP wala kupima kisukari huko nyuma. Walikuwa na BP wengine na wengine walikuwa na, na kisukari. Kitu ambacho kinawasaidia sasa kufahamu ugonjwa wake lakini pia kuwahi kupata matibabu. Na sasa nizamu ya wana Kigamboni ambapo madaktari bingwa kutoka hospitali hiyo watashirikiana na wale wa hospitali ya wilaya ya Kigamboni katika kambi ambayo ni solution kwa matibabu. Kambi hii tunaenda kuifanya pale Kigamboni kuanzia tarehe hiyo 28 mpaka tarehe 30 mwezi wa 4 2023. Lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba tunasogeza huduma za kibingwa karibu zaidi na wananchi wa Kigamboni na katika siku hiyo tutatoa huduma mbalimbali za kibingwa kwa wananchi wa Kigamboni ikiwemo huduma za upasuaji, huduma za mifupa. Kimataifa, Ujerumani nayo imegeuka shubiri kwa kuamuru balozi wa Chadi mjini Berlin kuondoka ndani ya kipindi cha saa 48 kujibu hatua kama hiyo iliyochukuliwa na taifa hilo la Afrika ya Kati wiki iliyopita. Vyanzo viwili kutoka serikali ya Chadi vilisema siku ya Jumamosi kwamba balozi wa Ujerumani nchini humo Garden Cricket alifikwa na shubiri ya kufukuzwa kutokana na kauli zake tete juu ya hali ya kisiasa nchini Chad. Hata hivyo Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Ujerumani imekanusha balozi wake huyo kutenda kosa lolote lile shubiri na badala yake imesema balozi Cricket alikuwa akitekeleza majukumu yake ipasavyo. Shubiri sukari na solution inaweka nanga yake ya pasubuhi hii. Jina langu ni Sofia Kesi, asubuhi njema. Hii ni alfajiri ya shubiri. Shukari. <laughs> na solution. Ala, kombe kwanza Tanzania na kwingineko limungu. Na kwingineko. Kuna muda unafika. Tunahitaji kuzisikia sauti zinazotuunganisha na kutufanya tuwe pamoja. Hatuwezi kusubiri mwingine aje kubadili dunia yetu. Sisi 
ndio tunasababisha siku bora za dunia kwa hiyo tuanze sasa kufanya mabadiliko kwa kwenda mbele kusababisha nishati mpya ya ndoto zetu wote tunatakiwa kugundua kwamba mabadiliko yatatokea kama tukisimama pamoja na kusababisha clouds 2023 sababisha Bisha. Umefanikiwa kujiunga na kifurushi cha Power Breakfast. Wow! Onyeza 88.4 Mtwara kufaidi huduma zetu. Karibu kwenye Power Breakfast. Bibi, bibi. Good morning my neighbor. Power Breakfast. Power Breakfast. Wasi bana ndo kama hivyo. Unaambia ulikosa mchezo. Mimi nikasema Waje? Uh-huh. Wao wakasema a a maintain maintain na mimi nikaamua kwamba maintain. Na ndio maana unaona imetokea sasa hivi kama yani nchi kama nchi. Wazo ni mzee nini kwanza? I really don't know. Hapo ndio. Ameamka hivi. Kwa ni speed ya upepo ilikuwa. Speed ya upepo ilikuwa ni kali sana. Ameamka je ndugu zangu. Mimi nimeamka salama. Hii nitakajichanganya simu tumeamka salama. Wana mimi. A a nimeamka salama. Jana unakumbuka wakati tunalala. Uh-huh. Awa, unakumbuka wakati tunaa unakumbuka wakati tumeamka. Unakumbuka si, uh, so nini? Una kwenye ile una usangapi unapotea ile unakuwa ujui eh? Wakati unalala. Kabisa wakati unapotea kabisa sijui mm. lakini najua kwetu ni mida gani kabla sijapotea. Okay. Eh. Kwa amka ndo unajua. Kwa amka unajua. Ile wakati unapotea. Eh. I say eh. haya mko vizuri lakini. Salama kabisa. Safi vijana wangu mimi na furahi sana. Kazini. Good na vibe eh? Na vibe na kazi. Good. Good. Na hii kazi sana. tunaipenda sana. Hatuna kazi nyingine kufanya. Au una. Ah, Usiniingize tei wala fefe. Na wote huyu labda mjomba wake mganga ana kazi nyingine. <laughs> Kitoka hapa na kulisivilike. <laughs> Jana alikuwa anaangalia um, kuna page mo, hivi ni page inaitwa au au channel eh? YouTube inakuwa ni channel eh? Channel. Jamaa anaitwa James Jani kama siku sei. Alikuwa anazungumza sana issues za finance, issues za fedha. Mm. Kwa hiyo kuna sehemu moja akasema watu wengi sana wanapata sababu kuitafuta kuikimbiza hela. Mm. Lakini kweli ni kwamba kwa hiyo wana yani unapo unaposikia una kuhusu matajiri. Unajua kila mmoja wetu kuna wakati anakaa anasema wale wamefanya nini? Muone kuna wakati unajiona ndezi. Mm. Eh kwa sisi wanaume unamwangalia mkeo na unaisi hivi sije na nionaje mimi. Ele? Kwa sisi wanaume kwa sababu kuna kidume kingine huko kinatoka toka tu lakini hicho kile pata hela kile pata hela na wala haibi. Muone kwa akawa anazungumzia culture ya ya fedha, utamaduni wa fedha na mambo yake. Akawa anasema makosa mengi ambayo sisi tunayafanya, sisi tunazikimbiza fedha. Umeelewa mm. eh? Mm. Kwa sababu tunahisi kwa sababu mtu ana fedha, unasema ni tafuta ile fedha. Nipige deal, deal gani mtaniingizia fedha? Umenipata eh? Mm. Wapi wana fedha? Taaluma gani na fedha? Anasema hiyo unaweza kukimbia wewe mpaka mwisho wa dunia. Anasema mwanamke tu. Eh, ni nzuri sana kujua. Anasema watu wengi wanaofanikiwa ima kwa kujua au bila kujua ni kwamba wanayetafuta matatizo. Mm. yalipo kisha mm. wanatafuta suluhu ya yale matatizo uh. wanasema jiulize kitu gani watu kinawakera uh. kitu gani watu kipendi kitu gani mm. kinawaumiza hata kimi, chini chini umeona mm. mm. bana mm. au tatizo ni nini katika jamii Im, aidha kwa wakati huo au kwa muda wote huu mrefu tatizo ni alafu pita pale Oh, yale yale changamoto so tukifanya kwa fursa. Eh ndio maana yake ndio mm. maana ya kuona fursa mm. na kuifanyia kazi. Mm. Yes. Right. Yes. Maana yake wewe siku zote angalia wapi kuna fursa. Mm. Fursa zenyewe unajua pale unapokuwa na, na tatizo mm. ukilitatua ile tatizo maana yake of course Chari. biashara inafanyika. Na hiyo pia nayo ina msingi wake kwa sababu inaweza kaa tatizo kipindiko chama cha siasa kinataka t-shirt. <laughs> Hivi <laughs> ni vitu vya muda ama hey. vile bahati mbaya mm. vile ukivi ukiviingia hivi wakati mwingine unaumia kwa sababu kwa mfano kuna watu wengi walipata fedha alipewa tenda ya kuleta t-shirt ya 1000 mm. si ndio mm. au t-shirt ya 1500 unajua 1500 bado kwa watu ni kidogo kwa t-shirt ya 1500 ni nyingi hizi t-shirt hizi yeye anazipata kwa dola mbili kila t-shirt moja kila t-shirt moja mm. huko mm. mbele huko na yeye ile quotation anayowapa pale anawaambia kila t-shirt moja 1000 labda 30 mm. tuchukulie mm. dola mbili ukiweka kwenye hesabu za dola takriban 1500 tunasema mm. kwa kuna ana 1025 pale ambao iko na inawezekana watu wanampa kazi mpaka shipping pengine wanalipia pembeni 
anabeba na hii dola hii hii 1030 jamani ni tieti tunanunua kule kuna kutoa mtu akienda akipiga hesabu anapata hela nyingi sana lakini usisahau kitu kimoja hawa wanaokupa hii kazi na wao ni watu mm. na wanajua kabisa wewe itisha tu wala utengenezi wewe mm. na kwa sababu mnazungumza kama washikaji wanajua kabisa unakoipata mm. unakuta msimu wa pili anaweza kukupa msimu wa tatu anaona kimya kwa sababu huyu anayekupa hii deal na yeye anasema huyu basi anaenda China mm. kwa anaikata anaichukua yeye mm. kwa hiyo tunapozungumza sana la kuangalia tangamoto ili uitengeneze ndio iwe fursa uitengeneze fedha ni tatizo gani tafuta tatizo kubwa la kinyemi ambalo lulipo umenipata mm. amroda yake sio hiyo ku print to t-shirt kwa sababu ukishazoea hiyo kwamba kila mwaka ukija uchaguzi mfano kama ndio kila mwaka napiga hela alafu nasikia ki kimya Swiss tunaona kwenye vikao vya harusi kila anayekwenda anakuta na kamera mani wake wewe fikiria tu kuna mtu sasa hivi kuna mtu sasa hivi nafungia na wewe ndio container yake ya barakoa inaingia bora hata barakoa unaweza kaishawishi Exactly. Ma, jamani mm, mm, kwa kasi mm. lile na nila christmas christmas tree <laughs> christmas tree <laughs> 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 lakini kuna 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 ambao pia kuna fursa same lakini hawazioni kama ni fursa ndio ndio kwa hivyo atuone tunasema kwenye miti kwa sababu sote tunafocus kwenye eneo moja ama ukimwona mm. mtu kafungua chipsi na wewe wote unafungua chipsi kwa hiyo ndio mnazidi kuwavunja vunja hata hao wateja wenye umeona mm. mm. lakini mtu anabaya anafungua chipsi unasema watu watahitaji kunywa hao mfungua vinywaji ndio unakwenda kwenye vinywaji au sababu mimi naanza kumletea viazi mimi nataka asinyanyuke pale kwenye stuli yake kwenda mm. kutafuta viazi naambia wewe viazi wote nitakuwa nakuletea mimi kwa viko vitu vidogo vidogo vya size ya kati na size kubwa lakini sisi tusikimbizi sana fedha tafuta matatizo na huko Afrika tena matatizo yanatafutwa kwa kweli kanu unapomuona Masudi sasa unajua hayo ndio mambo ambayo anaangalia YouTube eh hayo ndio mambo anaangalia YouTube kwa sababu Good morning Tanzania, good morning Dar es Salaam, good morning all over the world. Tunasikilizana kupitia kwenye mitandao. Mm. Eh, tu nini nafanya kazi kubwa sana kuweza kutusikiliza kupitia kwenye mitandao. Mimi naitwa Feti, Masud Kepanya yupo. Taina Kanu anakuwepo 11 asubuhi mpaka 12. Hapa ndo aga mwisho wenu hapa. Eh tunaongea hapa afu nyimna toweka kila mtu ana kazi yake. Tunakuja na tupo. Ah, kwa hivyo. Sauti tu wewe, yes Nigeria. Kwa hiyo pale kuna kwa sababu kuna mbaya pale kuna mbili kama unakuwa usikilizi anza kusikiliza leo kwa sababu unapitwa kwa sababu unaanza siku ukiwa tayari una information za jana zote alafu hapo unakuwa unaanza na kitu kingine kipya usio yeah. kama wale wanafunzi wa toro darasani siku moja tu ukiacha kwenda basi unakutana na mrundiko wa vitu mwalimu akiingia tupaka yeah. jana kwa hiyo kwepo alikuja waziri mkuu hapa mimi natoka mbele mwenyewe bora sana shida na mimi nisipo nisipo kwepo siku moja tu nashangaa mm. vitu vingi sana vimenipita lakini siku zote nikiwa waziri mkuu alikuja kagawa vitu <laughs> kachagulio si na nani wa darasa si kitu gani anza kuamka saa 11 asubuhi pale uanze na kina tape pamoja na kana alafu tuje tuendelee moja kwa moja mpaka saa 3 kamili za asubuhi pale kuna kuaga na kuwasha data na sasa na wale waidhinishaji Uh, kwenye zile account uh, wale idhinishaji 12 wa account za, za TPA mm. ambao si wafanya kazi wa TPA walikuwa lakini waka, eh, so waka. kaondolewa mm. eh, waka. yani kazini hawapo mm. lakini bado wanatumia mifu, bado wapo kwenye mfumo na pale pale, pale nimeiona ile mm. na ukiona ghafla ghafla unajua unashtuka mm. eh, unaona sasa unaona sasa mm. lakini ni manake wali, walikuwa wafanya kazi mm. sawa alafu wamehamia wamehamishiwa sehemu nyingine, nyingine. Of course pengine sio utaratibu lakini hawako nyumbani. Eh. Ndio? Eh lakini mifumo bado inawaona na wao bado waidhinishaji wa zile account. Na 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 ule ndio mfumo wa, kwa nyinyi wataalamu ndio ndio huko nyo huko ndio kwenye sekta ya umma eh, eh, ambako unaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na mshahara wako ule ule unamhudumia una anakuwa ni bosi mmoja eh inategemea sasa na sekta na sekta eh mfano unaweza kutolewa bandari Dar es Salaam kapeleka kwa bandari Mwanza bado bosi ni mmoja si si mamlaka ni mamlaka ile ile moja of course bosi ni mmoja sasa wewe usiuko Mwanza pale lakini bado unaidhinisha bandari ya Dar es Salaam sasa wana inabidi umtusaidie ili tuweze kujua huu taratibu pengine wakati tunashangaa lakini si hiji eh si kashangaa si hiji kama na sawa kama hiji usishangae tumekosa muda eh eh umekosekana muda wa kubadilisha labda watu eh hey, labda, 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 labda muda lakini muda pia. kubadilisha watu kwani kwani a a masudu labda unaongea kitu kingine muda wa kubadilisha watu maana yake ni kwamba awekwe mwingine badala yake wa kuidhinisha 
Asasa manaki kama anaidhinisha yule. Yeah. Kama anaidhinisha yule na vitu vikaenda sawa si sawa? Tuseme kwa mfano. Manaki kilichotajwa ni kuidhinisha peke yake ama kilichoidhinishwa pia kuna ubadhirifu Kuna ubadhirifu wa fedha. Lakini nataka kwenye kuidhinisha. Mtu katoka labda bandari alafu ameenda wametoa mfano wa watu wanafanya wameenda kufanya wapi kazi? Yaani bandari da tumuanza. Tumuanza. Hiyo ni mfano. Hiyo ni mfano. Kuna kwa kuna tatizo eh? Eh. Hey. Uki 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 nani we ukitoka PB hapa unaenda unaenda jahazi. Alafu bado wewe bado tu bado cloud. Ndio lakini sasa bado una simamia contact za huku. Unaidhinisha nini? Ah ah subiri kwanza. Muulize Khan. Muulize Khan. Muulize Khan kama anaweza akaenda sasa hivi akaidhinisha contact za kwenda kwenye jahazi kama hajakutana na Abdul Chembe hapa. Ah si kwa sababu hakuwa kule. Kwa mfano akitoka hapa akienda jahazi bado anaijua PB. Hapana. Anaweza kawa anaidhinisha waziri aongee. Au sio? Kwa either akubaliane na producer kamba hapa mimi nitakuwa naidhinisha siku eh. nyingine kuna ishu zangu eh, lakini eh. kama ameshangaa CG mm. maana yake kuna tatizo basi jamani kuna mambo mengi yanafanyika ay, 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 katika ay, nani atafuna eh? yani kicho kinazunguka <laughs> kuna vitu vingi no lakini kwa mimi binadamu bwana nilimwambia siku moja kani mdogo wangu binadamu ukimsukuma nyuma anarudi anarudi unamsukuma akikutana na ukuta akawa hawezi tena kurudi nyuma anakuja unajua anakuja mbele mm. Na hazuiliki. Hey. Tumefunga eh? Tayari mbona umekaa kimya? Eh alikuwa nasubiri. Leo tuna leo tuna ratiba. Cha 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 mbuzi. Eh. Ulikuwa unafanyika hapa. Uchambuzi wa nini? Ah alikuwa anachambua ni kan? Eh. Na mimi? Na mimi na kitu. Na kitu. Na tusema tu azuie mdomo wake. <laughs> kikubwa uhai mdogo wangu. Jamani, <laughs> tumekuwa tukizungumzia moyo wa moyo wa mawingu. Hey. Tumezungumza sana kuhusiana na moyo wa mawingu ikiwa ni mwezi huu umeendelewa mm. wa kutoa tulichojaliwa jamani. Mm. Tukasema tutatoa ratiba sisi leo tunakuwa tunaelekea panaitwa pale ni Mwenge. Mm. E, Niliona pia message yako Masud. Ndio, Mwenge. E, tunaelekea Mwenge. mwenge. E, kuna kituo cha kinaitwa cha kuwama pale mm. Mwenge. Leo sita 12. Mm. E, leo tarehe 12. Kwa maana yake mtu yeyote ambaye unafikiri una moyo wa mawingu, mm. eh unataka kuungana na sisi mm. kwa vovote vile unakaribishwa. Okay. Lakini hata kama una kitu chako unakifanya Gio. kuna sehemu unaonesha moyo wako wa mawingu mm. either kwa watu chochote kile kwa watoto yatima kwa watu wenye uhitaji kwa wale Ma mavu ma hospitali chochote ambacho unakifanya kwa siku ya leo basi tujuze na sisi tutakuunga mkono kwa kila ambacho unakifanya e, tutaka tufa, tukufahamu ni nani na una, una, eh, eh, moyo wa mawingu umeelekeza katika sehemu gani kwa leo kuanzia saa 3 asubuhi tutakuwa katika kituo cha pale Mwenge sehemu inaitwa cha Kuwama pale uh, power breakfast pamoja na 360 hey, tutakuwa tunaelekea kule baada ya kusema hayo na kabla sijamwachia dakika tano za kwake uh, DJ Diomi jana nimeona pale sio nimeona bwana producer hapa ametuweka sawa ametunyosha vizuri kabisa kwamba mm. leo tutakuwa na mheshimiwa waziri mm. wa katiba na sheria dama sindumbaro dama sindumbaro na mwasha yeye mwenyewe mwenyewe ni mwana sheria mbobevu mbobevu mwana sheria mbobevu wakili msomi pia pale hivi anaweza kukaa mwingine tu ambaye hana taaluma hiyo Inawezekana kwa sababu vile ni vyo vya kisiasa. Wameshawahi kupita hapa. Mimi inawezekana ni kama ambao sio wana sheria. Mfano kwenye hizi wizara kwa sababu alikuwa anazungukwa na yako na watendaji wakubwa ambao wanakuwa vizuri. Mfano kama kama mume mwalimu sio daktari lakini iko wizara afya. Na nimezungumzia kwenye kati ya sheria. Hata pale inawezekana wanakaa wanakaa ambao sio wana sheria. Ila akiwa akiwa na taaluma ile inapendeza. Inapendeza zaidi. Na nini alishawa kuwa waziri pale? Mungu mchemba. Yule hana background ya sheria. Hata sijui. Mimi kaja nasema kumbe tayo juu. Hawai sana. Haya kuna nini? Kumekuwa na ile neno maarufu la Plebo Gain eh. Mm. Katika kesi mbalimbali mbali za jinai hapa Tanzania na ili kupatana. Eh hiyo yeah. kupatana, ukubaliane na kosa, mm. utolewe ndani ulipofidia. Si ndio maana Plebo Gain. Yes, yeah ehe kwenye kesi mbalimbali tumekuwa tumeona hapa Tanzania na hii ni baada ya kuundwa sheria maalum ya kuruhusu mtuhumiwa kukaa chini na mwendesha mashtaka ni DPP kisha wakakubaliana kumaliza kesi kwa mtuhumiwa kukiri kosa na kulipa kiasi ambacho atakubaliana kati yake na mwendesha mashtaka mm. kati yake yeye na mwendesha mashtaka 
Eh, sasa labda kuna sheria ndani yake na kanuni kwamba mwandishi mashtaka aweze kusema ah bana nipe milioni mbili. Mm. Tende. Lakini eh, kwanza unajua mwandishi mashtaka ni nani? Eh. Mwandishi mashtaka ni nani? Ndio mwandishi mashtaka anaitwa hivyo hivyo DPP. Hashtaki yeye lakini. Ah ah, yeye yeah, ni mwendesha na yeendesha yale mashtaka. Lakini kuna mshitaki yule. Eh, yeye ni msimamizi wa yale mashtaka. Kuna mtu ambaye kaja kushtaki. Eh. Kwa hiyo anasema no. I don't feel it. Sasa kama mashtaka ya jamhuri ni nini jamani? Kuna mmoja tu ana msikia sikia sana na akamani anasema huyu jamhuri kimshika ni. Kwa mimi mimi miko pale kina kufungua kesi yangu pale. DPP anaingia sasa pale kusimamia kesi yangu. Mahakama ya mwanzo. Mahakama ya mwanzo lakini mbele sio mwandishi mashtaka awepo. DPP anaingia hapo. Ndio shule tunayoitafuta hiyo. Ndio maana waziri anaanza kuwa maarufu. Kwamba DPP unamkuta mahakama ya mwanzo mbuyuni. Si ndio? Na DPP ni mtu mmoja au kama alivyokuwa ofisi ya, ya ukaguzi kwamba ni yeye lakini DPP ni taasisi. Taasisi. Eh, Anakuwa kila pahala eh, sio mtu. Kule pia anaweza kaamua hivyo hivyo. Eh sio mtu. Ni taasisi. Hai. Hapa hey. juzi kulitokea jambo ambalo uh, lilizua mjadala kidogo mfano kesi ya ndugu Sabaya ambayo alikuwa anatunua kupora pesa kutoka oh. kwa mfanyabiashara Masawe kiasi cha shilingi milioni hamsini ila tukasikia kalipa fidia ya shilingi milioni tano na kuachiwa. Wengi wakabaki na maswali juu ya haki ya huyo mtu ambaye ameporwa ikiwa mhusika alikiri kufanya kosa hilo hapo mm. lakini pesa ambayo alitoa ni milioni 5 milioni 5 hapo tunahitaji kujua ambao eh, tunataka tuna, eh, kufahamu inakuwaje mm-hmm. kwa yule aliyepo kwa yule aliyepo na wengine kuna timu inatoka inaenda mpaka nyumbani kwake ndio pole baba pole pole baba pole 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 afara ondo kwa pale panaliwa anaondoka mtu anakuwa roho yake safi pengine tutajua hayo leo jana tena DPP kazua mjadala mwingine baada ya kuachia uhuru kwa kiongozi wa Jatu PLC lakini alirudishwa ndani jana yoyo na alikaa pale selo mpaka saa 10 jioni ambapo alisomewa mashtaka mengine lakini alikuwa ameachiwa kwa kwamba DPP atakikuendelea na ile kesi kwa pia nataka kujua DPP anasema alikuwa kachoka tu. Si <laughs> ndio. Pia labda tunahitaji shule. Ehe, kwa sababu alifikishwa mahakamani na baadhi ya wananchi ambao walalamika kudhulumiwa haki zao katika uwekezaji ambao walikuwa wa, walikuwa wanaofanya kwenye kampuni hiyo ya Jatu ikijumuisha michango uh, kwenye sakos ya Jatu. Ununuaji wa hisa pamoja na kiasi cha pesa ambacho walicholipa ili kuweza kulimia mashamba yao. Mm. Okay? Maswali yakabaki kwenye vichwa vya wengi wakijiuliza vipi kuhusu haki za hawa watu. Turudi pale pale ikiwa mtumiwa kaachiwa huru je kuna mpango wote wa makubaliano uh, kwamba wahusika wanaweza kupata haki yao au limeshabadilika na jambo limekuwa kati ya jamhuri na mtuhumiwa. Mm. Umeelewa? Tutasoleo tutakuwa na um, na mimi na wewe sisi so DPP hapa mm. wala mna mwana sheria hapa hata mmoja mm. lakini sisi kazi yetu kuuliza ili mwananchi aweze kupata Tuwezi ufahamu ehe mtu chochote mhm tutakuwa mm. naye hapa mbobezi wa sheria ambaye pia ni waziri wa katiba na sheria ndugu Damas Ndumbaro mm. atatufafanulia zaidi maswali yako pia elekeze kwetu sisi hapa na mimi nitayapitia maswali yako pia kupitia namba 0 ehe 0 uh, 0759 956840 tuko live tayari kupitia YouTube Aha. na nikukumbusha eh nikukumbusha kuhusiana na kampeni ya Embeju eh leo tarehe ngapi leo ndio siku ya mwisho kwa vijana eh kwa zile kampuni changa kwa vijana eh shukrani za dhati ziwafikie sana 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 si RDB Bank Foundation ambayo inaendelea kutoa nafasi kwa vijana na wanawake wajasiria mali na naomba niendelee kukukumbusha kwamba muda unakaribia kufika ukingoni maana leo ndio mwisho kwa vijana ambao mna biashara changa bunifu na zungumzia startups ila kwa wanawake wenye biashara changa program ya Imbeju bado ipo kwa ajili yako ambayo inatoa fursa lakini yeye na muda kwa wanawake pia eh lakini bado ipo muda jitolewa na unatoa nafasi ya fursa ya uwezeshaji kupitia mafunzo, ushauri, kuna mitaji wezeshi kwa ajili ya kukuza na kuendeleza biashara zenu. Kunufaika na hii program kijana mwenye umri kati ya miaka 18 mpaka 40 unatakiwa kufuata hatua zifuatazo. Moja, maombi ya wasilishwe kupitia tume ya Tehama ambayo ni ictc.go.tz na Costec ambayo ni www.costec.or.tz. Na kijana unatakiwa kushiriki mafunzo ya uboreshaji wa biashara ICTC ama Costec. Na nikufahamisha 
ikumbushe kwamba mwisho wa kuwasilisha maombi kwa upande wa biashara changa za vijana ni leo ifikapo saa tano na dakika hamsini na tisa usiku kabla ya kuingia siku nyingine yes hakikisha unawahi na kufikisha maombi yako kupitia tovuti ya tume ya Tehama ambayo ni ictc.go.tz na costec ambayo ni costec.or.tz tukirejea tena hapa nitakuambia ni vigezo gani ambavyo vinakupa nafasi ya kujiungisha na embeju wewe malkia wa nguvu ambaye ni mjasiri ya mali dakika sita baada ya saa mbili za asubuhi feti KP yuko hapa tape pamoja na Kantu na DJ Diomi yeah. anaanza na wimbo wa Linux yuko na darasa unaitwa sina cha kupoteza una vingi vya kupoteza kama hautasikiliza power breakfast leo hii good morning this is too deep deeper than it loves the VOA Kama maumivu ndo dawa yangu basi ongeza dosi upata uwe ni basi na mbibi ubaya wangu ili kesho nikipata nafasi nisikosete na tena shapoteza pesa penzi and nobody can free the pain Jahaziri shazama chombo kisha kwenda mlama Na ukipata nafu ya maisha kwa mwingine Nenda kabati shete na bati yako mama Jahaziri shazama chombo kisha kwenda mlama Shapoteza Manasi na chakupoteza 